এই বইটিকে মানদণ্ড ধরে আজ সমাস নিয়ে আলোচনা হবে আশা করি কিছু সংখ্যক মানুষের উপকারে আসবে সমাস মানে সংক্ষেপ বা মিলন এটি শব্দ গঠনের একটি প্রক্রিয়া অর্থ সম্বন্ধে আছে এমন কতগুলো শব্দ এক পদে পরিণত হয় এবং এই পদটিকে বলা হয় সমস্ত পদ সমাস শব্দের অর্থ মিলন যে পদটি গঠিত হয় তাকে বলা হয় সমস্ত পদ সমস্ত পদের যে পদগুলো থাকে তাকে বলা হয় সমসমান পদ সমসমান পদের শুরুর পদটিকে বলা হয় পূর্বপদ পরের পদটি বা শেষের পদটিকে বলা হয় পরপদ আর সমস্ত পদটিকে ভাঙলে যে বাক্য পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যাস বাক্য বা সমাস বাক্য একটি উদাহরণ চায়ের বাগান চায়ের বাগান এই শব্দগুলোকে ব্যাস বাক্য বা সমাস বাক্য বলা হয় বা বিগ্রহ বাক্য বলা হয় সমস্ত পদ হচ্ছে চা বাগান একসঙ্গে এটি সমস্ত পদ চা ও বাগান এই দুটি শব্দ হচ্ছে সমসমান পদ চা শুধু চা শব্দটি পূর্বপদ বাগান শব্দটি পরপদ সমাস ছয় প্রকার প্রথমে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব সমাস হচ্ছে বিশেষ এবং বিশেষ পদ মিলে আরো একটি বিশেষ পদ গঠন করে এবং দুটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমান থাকে তাই দুটি পদ দ্বন্দ্ব করে দ্বন্দ্ব সমাস গঠন করে আর অলুক দ্বন্দ্বে বিভক্তির লোভ পায় না যেমন দত ও কলম দত কলম তাল ও তমাল তাল তমাল এখানে ও এবং আর এই তিনটি শব্দ থাকে মিলনার্থক মা বাবা মাসি পিসি জিন পড়ি চা বিস্কুট বিরোধার্থক দা কুমড়া হীন কুল স্বর্গ নরক বিপরীতার্থক আয় ব্যয় জমা খরচ ছোট বড় ছেলে বড় লাভ লোকসান অঙ্গবাচক হচ্ছে হাত পা নাক কান বুক পিঠ সংখ্যাবাচক সাত পাঁচ নয় ছয় হাট বাজার সমর্থক শব্দ এরপর কাপড় চোপড় সমর্থক সহচর পোকামাকড় সর্বনাম যা তা যে সে যথাযথ তুমি আমি ক্রিয়া হচ্ছে দেখাশোনা যাওয়া আসা দুটি ক্রিয়া বিশেষণ ধীরে সুস্থে আগে পাঁচে আকার ইঙ্গিতে দুটি বিশেষণ যোগে ভালো যোগ মন্দ কম বেশি আসল নকল অলুক দ্বন্দ্বে বিভক্তি লোভ পায় না যেমন দুধে বাদে জলস্থলে দেশে বিদেশে হাতে কলমে তিন বা বহুপদ মিলে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব বলা হয় যেমন সাহেব বিবি গোলাম হাত পা নাক মুখ চক কর্মধারায় সমাস বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সঙ্গে বিশেষ বা বিশেষ ভাবাপন্ন পদ মিলে বিশেষণ ভাবাপন্ন একটি বিশেষ অথবা শুধু বিশেষ তৈরি করে এবং যে পরের পদটি বিশেষ পদ এর অর্থের প্রাধান্য থাকে এটাকে বলা হবে কর্মধারায় সমাস আর এতে আগে থাকবে যে মাঝে থাকতে পারে অথচ বা মাঝে যেও থাকতে পারে তবে যে কখনো শেষে থাকবে না এই বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে তো কি কি থাকে যে অথচ যে সেই যিনি তিনি আগে পরে এই সব চিহ্ন থাকে ব্যাস বাক্যে কর্মধার সমাস কয়েকটি উদাহরণ দেই যে চালাক সেই চতুর চালাক চতুর যিনি যশ তিনি সাহেব যত সাহেব এরপর আগে ধোয়া পরে মশা ধোয়া মশা সুন্দরী যে লতা সুন্দর লতা স্ত্রীবাচক শব্দ পুরুষবাচক হবে মহতি যে কীর্তি মহাকীর্তি মহৎ যে জ্ঞান মহাজ্ঞান মহান যে নবী মহানবী কু যে অর্থ কদার্থ কু যে আচার কদাচার মহান যে রাজা মহারাজ রাজা থাকলে রাজ হবে আর সিদ্ধ যে আলু আলু সিদ্ধ অধম যে নর নরধম কর্মধারায় সমাজ চার প্রকার মধ্যপদ লোপি লোভি নয় লোপি মধ্যপদ উঠে যায় যেখানে যেমন সিংহ চিহ্নিত আসন চিহ্নিত শব্দ উঠে যায় সিংহাসন সাহিত্য বিষয়ক সভা সাহিত্য বিষয়ক সভা সাহিত্য সভা বিষয়ক শব্দ উঠে যায় স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ স্মৃতির সৌধ এটি রক্ষার্থে শব্দটি উঠে যায় আসলে সমস্ত পদটিকে একটু ভালো করে গভীরভাবে চিন্তা করলে এই ব্যাস বাক্যগুলোকে বের করে নিয়ে আসা যায় উপমান কর্মধারায় সমাস উপমান কর্মধারায় সমাসে দেখুন 
বিশেষ্য প্লাস বিশেষণ সমান বিশেষণ এবং ন্যায় শব্দটি মাঝে থাকে ন্যায় শব্দটি মাঝে থাকবে এবং বিশেষ্য আর বিশেষণ মিলে বিশেষণ তৈরি করবে উপমান সমাসে উপমান ন আসে শেষে লাস্টে ন আসে বিশেষণ যেমন দেখুন ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণকেশ ভ্রমর কৃষ্ণকেশ এখানে একটি কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে দুটি মধ্যে একটি সাধারণ গুণ বা দোষ থাকবে সাধারণ ধর্ম থাকবে এটা বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ শব্দটি এখানে সব ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ মানে কালো দুটোর মধ্যেই কালো আছে কেশ এবং কৃষ্ণ দুটোর মধ্যে কালো আছে এটি হচ্ছে কমন বৈশিষ্ট্য সাধারণ ধর্ম এভাবে বোঝানো আছে আমি বোঝাচ্ছি যে বিশেষ্য বিশেষণ এবং যে শব্দটি তৈরি হবে সেটিও বিশেষণ হবে বিশেষ হবে না ন্যায় শব্দটি থাকবে হচ্ছে মাঝে তাহলে সেটি উপমান আর উপমিত হচ্ছে বিশেষ্য প্লাস বিশেষ্য সমান বিশেষ্য এমন হবে যেমন মুখ চন্দ্রের নেয় মুখ এবং চন্দ্র দুটোই বিশেষ্য হ্যাঁ এবং মুখ চন্দ্র এটাও বিশেষ্য এভাবে এবং ন্যায় শব্দটি শেষে থাকবে দেখা যাচ্ছে কিনা ন্যায় শব্দটি শেষে থাকবে রূপক কর্মধারার সমাজটি হবে রূপ শব্দটি থাকবে যেমন বিষাদ রূপ সিন্ধু বিষাদ সিন্ধু এবং এটাকে বলা হয়েছে যে অভিন্নতা বোঝাবে অর্থাৎ এখানে উপমান উপমিত যেখানে একটু তুলনা ছিল একটু ভিন্নতা ছিল এখানে একেবারে অভিন্নতা বোঝাতে আমরা রূপক কর্মধারায় ব্যবহার করব যেমন দেখুন এমন সিন্ধু সেটা হচ্ছে বিষাদ আর সিন্ধু দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই বিষাদ রূপ সিন্ধু বিষাদ সিন্ধু মন রূপ মাঝি মন মাঝি মানে মনের মাঝিটা আসলে একদম মনের মতোই এরপরে তৎপুরুষ সমাস তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পাবে এবং পর পদের অর্থ প্রধান হবে পূর্ব পদের অর্থ লোপ পেয়ে যাবে আর পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যাবে এবং পর পদের অর্থ প্রধান হবে এটি হচ্ছে তৎপুরুষ সমাস তৎপুরুষ সমাসে তাহলে বিভক্তি আমরা জানি হচ্ছে সাত রকমের প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত সাত রকমের এখন প্রথমা বিভক্তি তো নেই শূন্য বিভক্তি যাকে বলা হয় এজন্য দ্বিতীয় থেকে সপ্তমী পর্যন্ত ছয় রকম আর হচ্ছে তিনটি মিলে মোট নয় রকমের তৎপুরুষ সমাস হয় তো দ্বিতীয় বিভক্তিতে কে রে লোপ পাবে তৃতীয়তে দ্বারা দিয়ে কর্তৃক লোপ পাবে চতুর্থতে কে জন্য নিমিত্ত থাকবে পঞ্চমীতে হতে থেকে লোপ পাবে ষষ্ঠীতে র এর লোপ পাবে সপ্তমীতে এ অ তে লোপ পাবে আর ন ই অ সমাসে নাই নেই না নয় এই সব থাকবে আর অলুকে বিভক্তি লোপ পাবে না উপপদে কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় সেটা হচ্ছে উপপদ তৎপুরুষ সমাস এবার দেখি কয়েকটি উদাহরণ দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস এবং দুঃখকে প্রাপ্ত দুঃখ প্রাপ্ত কে শব্দটি উঠে যায় বিপদকে আপন্ন বিপদ আপন্ন এই কে উঠে গেছে পরলোকে গত পরলোক গত কে উঠে গেছে ব্যক্তি অর্থে হয় যেমন চিরকাল ব্যাপী সুখী চিরসুখী আসলে উদাহরণগুলো খুব বেশি বেশি পড়তে হবে সেই সঙ্গে এই ছোট্ট কৌশলটি মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে তাহলে সমাজটি অন্তত নব্বই শতাংশ বোঝা যাবে তাহলে ব্যাপী শব্দটি থাকলে এটা দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস হবে তৃতীয় তৎপুরুষ সমাস হচ্ছে দ্বারা দিয়ে কর্তৃক লোপ হবে মন দিয়ে গড়া মন গড়া দিয়ে শব্দটি চলে যায় মন গড়া শ্রম দ্বারা লব্ধ শ্রম লব্ধ দ্বারা শব্দটি চলে যায় মধু দিয়ে মাখা মধু মাখা তৃতীয় তৎপুরুষ সমাস এক দ্বারা উন এক উন বিদ্যা দ্বারা হীন বিদ্যাহীন জ্ঞান দ্বারা শূন্য জ্ঞান শূন্য পাল দ্বারা কম পাস কম এগুলো থাকলো এরপর আসন চতুর্থ তৎপুরুষ সমাস চতুর্থ চতুর্থী তৎপুরুষ সমাসে যেমন গুরুকে ভক্তি এখন নিঃস্বার্থ ভাবে ভক্তি করতে হয় গুরুকে সুতরাং গুরুকে ভক্তি কে চলে যায় এটি চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস আর হচ্ছে চতুর্থ থেকে জন্য নিমিত্ত থাকে যেমন বিয়ের জন্য পাগলা বিয়ে পাগলা বসত নিমিত্ত বাড়ি বসত বাড়ি পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস যেখানে হতে থেকে চেয়ে লোক পাবে যেমন খাঁচা থেকে ছাড়া খাঁচা ছাড়া বিলাপ থেকে ফেরত বিলাপ ফেরত স্থানচ্যুত আগত ভীত গৃহীত ঋত মুক্ত উত্তীর্ণ পলানো ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে যুক্ত হলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয় স্কুল হতে পলানো অপদান কারকের মতো জেল থেকে মুক্ত জেল মুক্ত 
পুরাণের চেয়ে প্রিয় পুরাণ প্রিয় ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে র এর লোক পাবে রাজার পুত্র রাজপুত্র খেয়ার ঘাট খেয়া ঘাট ছাত্র সমাজ দেশ সেবা দিল্লিশ্বর এগুলো হচ্ছে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে রাজা স্থলে রাজ হয় পিতা পিতা মাতা ভ্রাতা স্থলে পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ হয় যেমন গজনীর রাজা গজনী রাজ রাজার পুত্র রাজপুত্র পিতার ধন পিতৃ ধন মাতার সেবা মাতৃ সেবা ভ্রাতার ভ্রাতার স্নেহ ভ্রাতৃ স্নেহ পুত্রের বধূ পুত্র বধূ কন্যার সহ কন্যা সহ অন্যের পূর্বভাগ পূর্ব অন্য দিনের পূর্বভাগ ছাগির দুগ্ধ শাক দুগ্ধ তারপরে রাজা থাকলে রাজ রাজ হবে পথের রাজা রাজপথ হাসের রাজা রাজ হাস অলুক ষষ্ঠী যেমন ভ্রাতার পুত্র ভ্রাতিস পুত্র নিপতনের সিদ্ধ সপ্তমী তৎপুরুষে এ অ তে লোপ হবে দিবায় নিদ্রা দিবা নিদ্রা গাছে পাকা গাছে পাতা বাঘপটু এরকম রয়েছে অকাল মৃত্যু বিশ্বখ্যাত ভজন পটু এগুলো হচ্ছে ষষ্ঠী তৎপুরুষ নয় তৎপুরুষ সমাসে দেখুন নাবাচক অর্থ যেমন না নেই নাই নয় এগুলো থাকে যেমন অভাব অর্থে ন বিশ্বাস মানে বিশ্বাস আবার অবিশ্বাস ভিন্নত অর্থে ন লৌকিক অলৌকিক অল্পত অর্থ হচ্ছে ন কেশ অকেশ বিরোধ অর্থে ন সুর অসুর এরপর হচ্ছে অসুর হ্যাঁ অপ অপ্রশস্ত নকাল মানে অকাল নমঙ্গল মন্দ ন ঘাট অঘাট তারপর অসঙ্গত অভদ্র অনন্য অগম্য অমানুষ এগুলো হচ্ছে ন ইয় তৎপুরুষ সমাস উপপদ তৎপুরুষ সমাসে হচ্ছে ক্রিয়া ক্রিয়া একটা ভাব থাকবে এবং যে যা এটা পরে থাকবে এখানে দেখবেন যে এ মাঝে অথবা একেবারে শুরুতে থাকে এখানে যে যা সবার পরে থাকবে হ্যাঁ যেমন দেখুন পঙ্কে জন্মে যা পঙ্কজ উপপদ তৎপুরুষ সমাস জল দেয় যে জলদ জলে চরে যা জলচর এই হচ্ছে অলুক এরপর অলুক তৎপুরুষ সমাস অলুক তৎপুরুষ সমাসে ওই বিভক্তির লোক পাবে না গায়ে পড়া গায়ে পড়া ঘিয়ে বাজা ঘিয়ে বাজা কলে ছাটা কলে ছাটা এইগুলো এই গায়ে হলুদ গায়ে হলুদ এটা তো অলুক বহুপ্রী এবার আসুন বহুব্রিহি সমাস সমাস সমান পদগুলোর কোনটিরই অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন পদকে বোঝায় যার যাদের এই শব্দ দুটি শেষে থাকে এটা আট প্রকার অর্থাৎ এখানে সমাস সমান দুটি পদ এর কোনটিরই অর্থ বোঝাবে না অর্থ অন্য কেউ হয়ে যাবে যেমন বহুব্রিহি আছে যার বহুব্রিহি এই বহুব্রিহি মানে ব্রিহি মানে ধান তো বহুব্রিহি আছে যার বহুব্রিহি তো বহুব্রিহি হল একজন ব্যক্তি বহুব্রিহি আছে যার বহুব্রিহি ইনি একজন ব্যক্তি এই দুটি অর্থ কেউ কেউ বোঝায় নাই বহুব্রিহি শব্দটি দ্বারা অন্য একজন ব্যক্তিকে বোঝায় এই হচ্ছে মূল থিম আর যেটা চেনা যাবে যার এবং যাদের এই শব্দ দুটি শেষে থাকবে যেমন দেখুন মহান আত্মা যার মহাত্মা স্বচ্ছ জলিল যার সলিল যার স্বচ্ছ সলিলা নীল বসনা বসন যার নীল বসনা স্থির প্রতিজ্ঞা যার স্থির প্রতিজ্ঞ ধীর বুদ্ধি যার ধীর বুদ্ধি সহ উদর যার সহদর এটি আট প্রকার সমানাধিকরণ পূর্ব পদ বিশেষণ মানে একটি পদ যদি বিশেষণ হয় পরের পদ বিশেষ এটি হচ্ছে সমানাধিকরণ যেমন হত হয়েছে শ্রীজার হতশ্রী খোস মেজাজ যার খোস মেজাজ ঋত সর্বোচ্চ উচ্চশীর এগুলো ব্যাধিকরণে বিশেষণ নেই দুটোই বিশেষ যেমন আশিতে বিশ যার আশি বিশ দাঁতে বিশ যার আশিতে বিশ যার মানে দাঁতে বিশ যার আশি বিশ কথা সর্বস্ব যার কথা সর্বস্ব এরপর মধ্যপদ লোকটি 
মানে মধ্যপথ তো লোক পেয়ে যাবে এরকম যে বহব্রী সেটি যেমন মনে করেন গায়ে হলুদ গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে হাতে খড়ি বিড়ালের চোখের ন্যায় যে চোখ যে নারীর বিড়াল চোখি এগুলো হচ্ছে মধ্যপথ লোপি বহুব্রিহী এরপরে দেখুন ব্যতিহার ব্যতিহার বহুব্রিতে যে সমস্ত পথ থাকবে ওই সমস্ত পথটি প্রথমে আ শেষে ই থাকবে যেমন কানা কানি কানা কানি তারপরে কোলা কুলি দেখা দেখি গালা গালি আ ই এরকম থাকবে পূর্ব পদে আ পরপদে ই থাকবে হ্যাঁ এরপরে ন ইও এতে অ ন না নি নয় নাই নেই এইগুলো প্রকাশ করবে দেখি নয় উদাহরণ হচ্ছে নাই হেড যার বেহেড বা বে হেড যার বেহেড না চারা যার না চার নাই উপায় যার না চার নাই ভুল যার নির্ভুল না বা নয় জানা যা না জানা বা জানা এরকম এরপরে আছে হচ্ছে প্রত্যয়ন্ত প্রত্যয়ন্ত বহু বৃহি মানে শেষে প্রত্যয় থাকবে যে কোনো প্রত্যয় যেমন দেখুন ঘরের দিকে মুখ যার ঘর মুখ ও একটা প্রত্যয় তারপরে হচ্ছে দোটানা আ এটা চোখা এক দিকে চোখ যার এক চোখা আ আ প্রত্যয় রয়েছে এই অলুক বিভক্তির লোভ নেই যেগুলোতে সেগুলো হচ্ছে অলুক যেমন মুখে ভাতে মাথায় পাগড়ি যার মাথায় পাগড়ি গলায় গামছা যার গলায় গামছা ওই যে মাথায় অ ওই অটার লোভ নেই গলায় গলায় অটার লোভ নেই হাতে ছড়ি এটা সংখ্যাবাচক বহুব্রিহী সংখ্যাবাচক বহুব্রিহী আর হচ্ছে দ্বিগু সমাস এই দুটোতে বোঝা মুশকিল হয় সেজন্য আমি এই কৌশলটা নিয়েছি দেখুন কৌশলটা হচ্ছে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকবে তারপর বিশেষ থাকবে সমান মিলে বিশেষণ হবে যে সমস্ত পদটি হবে সেটা বিশেষণ হবে যেমন দেখুন লেখা আছে দশ গজ পরিমাণ যার দশ গজি দশ গজি কোন একটা জিনিস দশ গজি কোন কিছু এটা হচ্ছে দশ গজি এটা একটা বিশেষণ শব্দ যেমন চৌচাল যে ঘরের চৌচালা চৌচালা ঘর মানে চৌচালা হচ্ছে একটা বিশেষণ শব্দ চার হাতি তেপায়া এগুলো তো এগুলো বিশেষণ শব্দ তাই এই সংখ্যাবাচক বহুব্রিহিতে বিশেষণ শব্দ শেষে শেষ থাকবে আর সংখ্যাবাচক শব্দ থাকবে তারপরে সমাহার থাকবে তারপর বিশেষ থাকবে সমান যে শব্দটি হবে সমস্ত পদ সেটি হবে বিশেষ এটা যদি হয় সেটি হবে দ্বিগু সমাস দ্বিগু সমাসে এটা থাকবে যে যেমন দেখুন শত অব্দের সমাহার শতাব্দি শতাব্দি শব্দটি আসলে পঞ্চবটের সমার পঞ্চবটি ত্রিপদী এভাবে মনে রাখা যায় আর হচ্ছে নিপাতনে সিদ্ধ এইটা কিছু বহুবৃ সমাস আছে যেগুলো নিপাতনে সিদ্ধ মানে কোনো নিয়মের অধীনে নয় সেগুলো যেমন পণ্ডিত হয়ে যে মূর্খ পণ্ডিত মূর্খ তারপর জীবিত থেকেও যে মৃত জীবন মৃত দুদিকে অপজার দ্বীপ অন্তর্গত অপজার অন্তরীপ এই দেবু সমাস বলেই ফেলেছি সংখ্যাবাচক তারপর সমাস শব্দ থাকবে বিশেষ থাকবে তারপর হচ্ছে বিশেষ তিন মাথার সমাহার তে মাথা অব্যয়ভাব সমাস অব্যয়ভাব সমাসে পূর্ব পদে অব্যয় থাকবে এবং এর অর্থই প্রধান পূর্ব পদে অব্যয় থাকবে এবং এর অর্থই প্রধান হবে অব্যয় থাকবে এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধান হবে এটা বোঝায় তো পূর্ব পদে মানে শুরুতেই অব্যয় থাকবে যেমন দেখুন উপ উপ পর্যন্ত বোঝায় দেখুন উপ ক্ষুদ্র অর্থে বোঝায় সাদৃশ্য বোঝায় সীমাপ্য বোঝায় আ হচ্ছে পর্যন্ত বোঝায় ঈশাদ বোঝায় এই যে যে অব্যয়গুলো এই যে যে অব্যয় অব্যয় ভাব অব্যয়ের মতো ভাব যেটা বোঝাচ্ছে যে অব্যয়গুলো এই অব্যয়গুলোই বেশি সমাস হয় যেমন দেখুন সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত আসমুদ্র হিমাচল এই যে বিষয়টা আমিষের অভাব নিরামিষ শহরের সদৃশ উপশহর গ্রাম গ্রহের তুল্য উপগ্রহ বনের সদৃশ উপবন 
তাহলে নির মানে অভাব যেমন নির দিয়ে একটা উদাহরণ দেই যেমন আমিষের অভাব নিরামিষ ভাবনার অভাব নির্ভাবনা এরপরে যথা রীতিকে অতিক্রম না করে যথারীতি সাধ্যকে অতিক্রম না করে যথাসাধ্য যথাবিধি যথাযোগ্য এগুলো বেলাকে অতিক্রান্ত উদ্বেল শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত উৎশৃঙ্খল বৃদ্ধ বাদ প্রতিবাদ বৃদ্ধ কুল প্রতিকূল পশ্চাৎগ্রহণ অনুগমন এই হচ্ছে অব্যয়ভাব সমাস আর অপ্রধান কতগুলো সমাস রয়েছে যেমন প্রাদি সমাস প্রাদি সমাসে আপনার এ থাকবে অব্যয় শব্দ যেমন প্র প্রতি অনু এই তিনটি থাকবে এবং কৃতত্বয় সাধিত বিশেষ্য সমান যে পথটি আসবে সেটা বিশেষ্য পদ এখন মানে ক্রিয়া ক্রিয়া ভাব থাকবে যেমন উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে যেমন প্র প্র যে বচন প্রকৃষ্ট যে বচন প্রবচন প্রবচন বচনের সঙ্গে কথা বলার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে পরি যে ভ্রমণ পরিভ্রমণ পরিমাণের চতুর্দিকে চতুর্দিকে যে ভ্রমণ পরিভ্রমণ তো ভ্রমণ করা একটা কাজ করার মতো বোঝায় প্রকৃষ্ট রূপে আলোকিত প্রভাত বা প্রভাত প্রভাত এই প্রগতি গতি আর নিত্য সমাস হচ্ছে সমস্ত পদই উপযুক্ত ব্যাস বাক্য মানে সমস্ত পদ যা আর ব্যাস বাক্য তা মানে নিত্য একই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে নিত্য সমাস হবে যেমন গ্রামান্তর অন্য গ্রাম কেবল দর্শন দর্শন মাত্র গৃহান্তর অন্য গৃহ একেবারে কাছাকাছি আমি তুমি ও সে আমরা দুই এবং নব্বই বিরানব্বই আর অলুক হচ্ছে ওই এতক্ষণ যা বললাম অলুক দ্বন্দ্ব আছে তারপরে অলুক তৎপুরুষ আছে মানে যে সমাসে বিভক্তি লোভ হয় না সেগুলোকে অলুক সমাস বলে মূল কথা হচ্ছে আমি এই যে যে সংক্ষেপে বিষয়টা নিয়ে আসছি সমাসে যে এই বিষয়টা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অ্যানালাইসিস নিজে করতে হবে তাহলে এই জিনিসগুলো বোঝা যাবে এবং এই উদাহরণগুলো বারবার পড়লে এই সমাসটা আয়ত্তে আনা সম্ভব হবে ভালো লাগলে সাথে থাকবেন সাথে থাকার জন্য পেস্টিতে লাইক দিবেন ট্রু এডুকেশন পেস্টিতে লাইক দিবেন আর ট্রু এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আর ভালো থাকবেন সকলে ভালো রাখবেন সফল হন ওকে আসলে একটি ভিডিওতে সম্পূর্ণ অধ্যায়টি থাকলে সম্পূর্ণ অধ্যায়টি সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা হয় যদি একটি সমস্ত পদ থাকে আশি বিশ কোন সমাস তাহলে পরীক্ষার সময় সম্পূর্ণ সমাস অধ্যায়টি মাথার মধ্যে চলে আসে কোন সমাস হতে পারে সেজন্য আমি সম্পূর্ণ অধ্যায়টি একটি ভিডিওতে আনার জন্য সংক্ষেপে বিষয়গুলো মনে রাখার জন্য বিভিন্ন সূত্রের প্রয়োগ করেছি মোটামুটি নব্বই শতাংশ এভাবে বোঝা সম্ভব আর গবেষণা করা এবং উদাহরণগুলো বারবার পড়লে আশা করি বাকিটুকুন আয়ত্তে আনা যাবে তো সমাস হচ্ছে মানে হচ্ছে মিলন বা সংক্ষেপ সমস্ত পদ হচ্ছে আসলে যে শব্দটি আসলে বের হয়ে আসলো ওটি আর সমসমান পদ হচ্ছে ওই সমস্ত পদের মধ্যে যে পদগুলো আছে ওইগুলো পূর্ব পদ পরপদ মোটামুটি আমি বলেছি দ্বন্দ্ব সমাস একটি সূত্র এভাবে দিয়েছি কর্মধারার সমাসে দেখুন যে বিষয়গুলো থাকে এগুলো আনা হয়েছে যেমন যে অথচ যে সে যিনি তিনি আগে পড়ে এগুলো থাকে কিন্তু ওই যে শব্দটি আবার থাকতে পারে উপপথ তৎপুরুষ সমাসে সেক্ষেত্রে কিন্তু যে থাকবে সে সে হ্যাঁ তারপরে যা থাকতে পারে যা শব্দটি থাকবে সে সে আর কর্মধারার সমাসে হয় মাঝে না হলে প্রথমে থাকবে এই হচ্ছে পার্থক্য আবার আরেক জায়গায় যেমন যার যাদের বহুপুরী সমাসে থাকতে পারে কিন্তু যার যাদের এই শব্দটি থাকবে হচ্ছে শব্দ দুটি থাকবে শেষে ঈশের ব্যাস বাক্যের বা বিগ্রহ বাক্যের বা সমাস বাক্যের শেষে থাকবে এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখলে এরপরে দ্বিগু সমাস এবং সংখ্যাবাচক বহু বিরহীর একটা সূত্রের মতো করে দিয়েছি মোটামুটি সঠিক নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছি আলোচনা করেছি সেই সঙ্গে চেষ্টা করেছি মোটামুটি বোঝানোর
आशा कर भलो लागे बागे अनेक धन्यवाद